Very good morning to everyone. In this lecture, I am Alasana Gorim. Is a second year or Z Dugazar by sure. Uh, final or question paper acid economics or Hekini ami question paper Alasana Korea Silu. Zuato video ami itibode ag number or do number question answer. Ami Alasana Korisulu. Gotiki Azide video to Dami Tidi number question answer over Ami Amar discussion the Kinia say Hekini me Arambo Gorim TSA. Okay. So uh, at least tomorrow, okay, Porika dear Jabolo Jor Agote, Tomaloke, Jigbila, previous year question paper as a hackney siloba, Tomaloke to the previous year question par, Tomahat Tomalaga Hatod Night, and Holamar Facebook, Pizot Guipine, Tarboro, Amar previous year portion paper like economics and Dalot Kuila Pariba, my Facebook or to Amar link as a link in the description box of Didim Aru. You ma itimo demoji, do you as a bisher car and a zibilak, but take any more video, bonable jotno, Korea, so do you as a bisher zibilak question and sell us a heavy lak discussion car a carone, but take any video salio to Maloke, Kihobo, all a polyman hollow pocket of Hobo, my Habo. Take us okay. The number amicusan do for our Amar Arambogoro Honsoba, Mito Beta Shatorbule Kibuza Honsor Shatorba, Mito Beta Shatorbule Kibuzipao, Ekinama Yadli Kibodice. So Keynes or Keynes means John Maynard Keynes is an alternative with the same thing. Keynes or Hudor Harad Hanshoyar Major Hamburg or Dharanatok Ek Poroshpar Birodhi Kriya Hishe Me Bekhya Kori Se. So Hanshoy Etaab Halabba Kintu Orthanati Ekhonar Shakol Bekhti Ye Jodhi Hanshoy Biddi Kore Tetiya Pokritaar Thot Mut Sanshoyar Pariman Biddi Na Pahe. Here Bipuriti Hirash Pahe Ba Is Thiriya Thakhe. A stiridok, mitobe the shatrobuli jonajai. So mitiboe the hatrot kikuahoe, j alternative, unacon alternative shocolo black manu hejodi, honcho bidigore, ten holagindo, hey honcho ami, pokrit a honcho bile cobonwaro, caron kizane, caron a two hole, j honcho to the hocolo corre, hocolo judi, uno honor bay no coraque, toca bilag lizard quarters of marake, ten holagin hey tocacine a brid dinohoe. Are you the brid dinohoe? কিন্তু হলে কিন্তু হেইটো হসা অর্থ সঞ্চয় নহল কারণ সঞ্চয় করিব হলে যদি আমি সঞ্চয় কৰো সঞ্চয়ত এনে কো নহয় যে আমি টকা বিলা ঘৰতে ৰাখি থৈ আছো হেইটোয়ে সঞ্চয় নহয় সঞ্চয় কৰিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব আমাৰ জি সাৰিও ফালৰ জি বিলাক আমাৰ ব্যৱহাৰিক পৰিবেশ আছে হেখিনিও উন্নত হ'ব লাগিব তেতিয়া এই সঞ্চয় কৰিলে আমি কি হ'ম লাভান্বিত হ'ম কারণ সঞ্চয় আমি কেতিয়া কৰো সঞ্চয় আমি তেতিয়াই সম্পাদন কৰো যেতিয়া আমি আশা কৰো যে ভৱিষ্যতে আমাৰ তাৰ সঞ্চয়ৰ পৰা সেই সঞ্চয়ৰ পৰা কিবা এটা উপকৃত হ'ব ভৱিষ্যতে যদি আমি কৰবাত বিনিয়োগ কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে হে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি আমি কি কৰো সঞ্চয় কৰো কিন্তু যদি এখন অৰ্থনীতি সকলো বিলাক ব্যক্তি সঞ্চয় কৰা লাগি উঠি পৰে তেনেহলে কিন্তু হেই ইনভেষ্টমেন্ট কৰাটো কোনো এটা কোম্পানীতে বা কোনো এটা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানতে সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিব ঠিক আছে হেই কাৰণে আমি কোৱা হয় যে যে সঞ্চয় আছে সঞ্চয়খিনি তেতিয়াই সম্ভৱ কৰা হ'ব হসাৰত সঞ্চয় কৰা হ'ব যেতিয়া কেতবৰ মানুহে সঞ্চয় কৰিব কেতবৰ কো জিবিলাক ব্যক্তি আছে হিহতে কি কৰিব উপভোগ কৰিব ঠিক আছে ইয়াকে মিতবেইতে হাতৰ বুলি কোৱা হয় ওকে তাৰ পিছত অথবা দিছে বা অৰ দিছে অৰ দিবিন আৰু এটা কোৱেশ্চন দিছে কি দিছে কোৱেশ্চনটো যে সামগ্ৰিক যোগান সামগ্ৰিক যোগান কি বুজাই লিখা তো সামগ্ৰিক যোগান বুলিলে এক নিৰ্দিষ্ট দামত আৰু সময়ত এখন অৰ্থনীতিত উৎপাদিত দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ মুঠ পৰিমাণৰ পৰিমাণক বুজায় সামগ্ৰিক যোগান মানে বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইখিনি বুজায় যে এটা নিৰ্ধাৰিত দাম এটা থাকে এটা নিৰ্দিষ্ট এটা দাম থাকিব সেই দামতে কি হ'ব সময়ত দাম আৰু সময়ত আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়তে এখন অৰ্থনীতিত উৎপাদিত দ্ৰব্য জীবন পরিমাণে এখন অর্থনৈতিক দ্রব্য বা সামগ্রী বা সেবা উৎপাদন হয় সেই পরিমাণকে বুঝায় ঠিক আছে সামগ্রী যোগান মানে ওভারঅল গোটেইখিনি এখন অর্থনৈতিক গোটেইখিনি যোগান কৰপৰা আহি আছে কৰপৰা অহা নাই সেইখিনি কথা আমি বুজুৱা হয় ঠিক আছে সো হৰ্ষকালৰ সামগ্ৰিক যোগান ৰেখাডাল সদায় বাওফালৰ পৰা তলফাল লৈ সোফাল লৈ ক্রম ক্রম ক্রমে ওপৰ মুৱা হয় কি বুলি কৈছে হৰ্ষকালত সামগ্ৰিক যোগান ৰেখাডাল সামগ্ৰিক এটো হল সাইড ৰেখা ঠিক আছে আৰু এটো হল সামগ্ৰিক যোগান ৰেখা সামগ্ৰিক যোগান ৰেখাটো সদায় বাওফালৰ পৰা বাওফালৰ তলৰ পৰা বাওফালৰ তলত আৰম্ভ হৈছে ইয়াত আৰম্ভ হৈছে ঠিক আছে সোফাল লৈ ক্রম ওপৰ মুৱা হয় আৰু সোফাল লৈ কি হয় ওপৰ ফালে গতি কৰে ঠিক আছে ওকে সো আখা কৰ তোমালকে এখিনি বুজি পালা এখিনি হল হৰ্ষকালক সামগ্ৰিক যোগানখিনি কেনেকুৱা হয় এখিনি তোমালকে লিখি দিবা 
আৰু যেতিয়া এনেকুৱা কই তলৰ ফাল বৰ ওপৰ ওপৰ ফালে যাব গতি কৰিব তেতি আমি জানিব ৰাখিব লাগিব যে ইয়াত কিমান ডিগ্ৰী থাকিব 45 ডিগ্ৰী থাকিব ঠিক আছে ইয়াত কিমান ডিগ্ৰী থাকিব 45 ডিগ্ৰী ওকে এতিয়া কৈছে প্ৰত্যক্ষ কৰ আৰু পৰোক্ষ কৰৰ মাজৰ দুটা পাৰ্থক্য লিখা সো প্ৰত্যক্ষ কৰ আৰু পৰোক্ষ কৰৰ মাজৰ দুটা পাৰ্থক্য হল জি কৰৰ জি কৰৰ সংখ্যা আৰু আপতন একেজন ব্যক্তিৰ ওপৰতে তেনে কৰক প্ৰত্যক্ষ কৰ বলে এইখিনি কথা মই অলপ টান পাইছো বাৰু গতিকে মই অলপ বেলেগ কৈ কওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰ আৰু পৰোক্ষ কৰৰ মাজত থকা দুটা পাৰ্থক্য হল প্ৰত্যক্ষ কৰ প্ৰত্যক্ষ কৰ কৰ দাতাই নিজে প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু পৰোক্ষ কৰখিনি কৰ দাতাই আনৰ হাতুৱাই প্ৰদান কৰিলেও হয় ঠিক আছে বা আনৰ হাতুৱাই প্ৰদান কৰিব লাগে তাৰ পিছত কি কৈছে প্ৰত্যক্ষ কৰৰ বজাত আনিবলৈ আনি আনলৈ ঠেলিব নোৱাৰি কিন্তু পৰোক্ষ কৰৰ বজাত আনলৈ ঠেলি দিব পাৰি ঠিক আছে মই এইটো অলপ টান পাইছোঁ মই কৈ আছো যি প্ৰত্যক্ষ কৰ আছে প্ৰত্যক্ষ কৰ সকলো ব্যক্তিয়ে প্ৰদান কৰিব নালাগে সমাজৰ মাত্ৰ কেতবোৰ ব্যক্তিহে প্ৰত্যক্ষ কৰ প্ৰদান কৰে কিন্তু পৰোক্ষ কৰ সকলোৱে প্ৰদান কৰাটো বাধ্যতামূলক বাছ হৈ গ'ল ঠিক আছে প্ৰত্যক্ষ কৰৰ উদাহৰণ কি হ'ব ইনকাম টেক্স আৰু পৰোক্ষ কৰ ইন পৰোক্ষ কৰৰ ইন এক্সাম্পল কি হ'ব জি এছ টি জি এছ টি সকলোৱে প্ৰদান কৰিব লাগে ঠিক আছে আৰু ইনকাম টেক্স এটা পাৰ্টিকুলাৰ লেভেলত এটা চাৰ্টেন লেভেলত গৈ পিনে যদি তোমালোক ইনকাম কৰিবা তাৰপিছতহে ইনকাম টেক্সখিনি দিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগে ঠিক আছে তাৰ আগতে কোনোৱে তোমাৰ পৰা ইনকাম টেক্স নিবিচাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্ৰাৰ উৎপাদনসমূহ কি কি সো উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্ৰাৰ উৎপাদনসমূহ কি কি হ'ব পাৰে যে জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচলিত মুদ্ৰা আৰু কাগজৰ নোট জনসাধাৰণৰ হাতত যিবিলাক আমাৰ প্ৰচলিত মুদ্ৰা আছে কাগজৰ নোট আছে এক হাজাৰ টকীয়া দুই হেজাৰ টকীয়া আজিকালিতো এক হাজাৰ টকীয়া নাই দুই হেজাৰ টকীয়া আছে পাঁচশ টকীয়া দুইশ টকীয়া এই সকলোবিলাক কি হয় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্ৰা যাক আমি হাই পাৱাৰ মানি বুলিও কওঁ হাই পাৱাৰ মানি ঠিক আছে অ'কে বাণিজ্যিক বেংকৰ নগদ জমা অৰ্থাৎ বাণিজ্যিক বেংকত আমি বেংকত গৈ যিখিনি টকা জমা ৰাখিছোঁ ঠিক আছে সেই টকাখিনিও কি হয় আমাৰ হাই পাৱাৰ মানিৰ আণ্ডাৰত পৰে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্ৰাৰ ভিতৰত পৰে ৰিজাৰ্ভ বেংকত থকা ভাৰত চৰকাৰ আৰু বাণিজ্যিক বেংকসমূহৰ মুঠ জমা আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক মানে কি আৰ বি আই ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া আমাৰ ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক নহয় জানো চ' ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াত থকা ভাৰত চৰকাৰৰ বাণিজ্য বাণিজ্যিক বেংকসমূহৰ মুঠ জমা আমার ইন্ডিয়ান সরকার ইন্ডিয়ার গভর্নমেন্ট আর বাণিজ্যিক ব্যাংক যা আছে তাদের সঙ্গে যা জমা করে রাখিছে সেই জমা টাকাবিল কি হয় আমার সববিল হাই পাওয়ার মানের আন্ডার পড়ে যায় ঠিক আছে আশা করি তোমালে এইখানে কথা বুঝি পাইছা যদি বুঝা নয় কমেন্ট করবা ঠিক আছে ওকে এই অথবা দি পিনে আরো একটা কোয়েশন দিছে কে ব্যাংক হার আর নগদ সংরক্ষণ অনুপাতর সংজ্ঞা লিখা ব্যাংক হার কি হয় আর নগদ সংরক্ষণ অনুপাত কি হয় সো ব্যাংক হার যি সুদর হারত বাণিজ্যিক ব্যাংকবিলাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরা ঋণ সংগ্রহ করে সেই সুদর হারক ব্যাংক হার বলে যি সুদর হারত ব্যাংক হার ব্যাংক রেট বলে কয় ঠিক আছে ব্যাংক হার হল যি সুদর হারত বাণিজ্যিক ব্যাংকবিলাকে যা আমার কমার্সিয়াল ব্যাংক আছে আমার যরবিআই আছে আরবিআই আছে যি সুদর হারত কমার্সিয়াল ব্যাংকে আরবিআইর পরা কি করে ঋণ গ্রহণ করে সেই সুদর হারক ব্যাংক হার বলে যদি আর বি আই সিহঁতক ঋণ প্রদান করে তেহলে মানি লোক ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্টত দিছে তেহলে ব্যাংক হার কি হব ফাইভ পার্সেন্টেজ ঠিক আছে ওকে এটা নগদ সংরক্ষণ অনুপাত কি বস্তু হয় এইটো আমি জানি লাগবে নহয় জানো সো নগদ সংরক্ষণ অনুপাত এখন দেশের ব্যাংক সমূহে সংগৃহীত ধনের পর কেন্দ্রীয় ব্যাংক জমা রাখবলগিয়া নগদ ধনের পরিমাণক পরিমাণের অনুপাতক নগদ সংরক্ষণ অনুপাত বলে যিক দেশর সরি আমার দেশের কথা কো কিন্তু যিক ব্যাংকে আর ঠিক আছে যা আমার কমার্সিয়াল ব্যাংক আছে প্রত্যেকটা কমার্সিয়াল ব্যাংকে আমি আমি যদি কাস্টমার আছে কাস্টমারে গই আমি ব্যাংক জমা থাকো নিজের টাকা আকো কাস ব্যাংকে বা কমার্সিয়াল ব্যাংকে কি করব লাগে সিবি কমার্সিয়াল ব্যাংকে কি করব লাগে সেই টাকার একটা অংশ কত থাকব লাগে আমার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওসর থাকব লাগে আর বি আইর ওসর থাকব লাগে বিকজ কারণ এইখিনিয়ে কারণ কারণ যেতে কমার্সিয়াল ব্যাংক লস ভুগিব তেতিয়া যেন আমার টাকাখিনি মারি না যায় ঠিক আছে সেই কারণে তেতিয়া আর বি আইর ওসর গই সিঁতে কমার্সিয়াল ব্যাংকে জমা রাখা টাকাখিনি কি করব আনব ওলাই আনব ওলাই আনব পারিব ঠিক আছে এই কারণে জমা থাকব লাগে আশা করি তোমালে এইখিনি কথা বুঝি পাইছা ওকে সো তারপর নেক্সট কি
পরিসর সমতা বলি বলিলে এখন দেশে আন এখন দেশের লগত দ্রব্য সামগ্রী সেবা আর পরিসম্পত্তি সমূহ লিপিবদ্ধ লেনদেন বুঝায় আনহাতে দুখন দেশের মাজত হওয়া আমদানি রপ্তানির বিবৃতি বাণিজ্যিক সমতা বলে কোয়া হয় সো এইখিন কথা তোমাকে অল্প ভালদরে চাই লোচন ঠিক আছে যে কি কে মানে এনে জাস্ট বুঝে বুঝাই দিবলে যত্ন করে আসো আর লিখে লিখে বিল অল্প যেহেতু ইয়ে প্রিন্টিংয়ের কালিখিন বেশি করে ভরিছে গতি তোমালে কি করবা অল্প মনোযোগ সহকারে ধ্যানের জড়িয়ে ধ্যান মানে ধ্যান দি পিনে পড়িবা ধ্যানের যোগেদি মানে এনেকা নয় যে চকু বন্ধ করে বহি গল আর এনেকা কই কোয়া নাই মানে অল্প মানে মনোযোগ দি পিনে ধ্যান দি পিনে এইখিন কথা পড়িবা ঠিক আছে সব পরিসর সমতা বলে কোয়ার লগে লাগে দুখন দেশ আছে এ আর বি দুখন দেশ আছে দুয়োখন দেশের মাজ যিখিনি গোটেইখিনি আদান প্রদান হয়ে আছে বস্তু বাহিনী সেবা সেই সকলবিল ইনক্লুডিং থাকবে ঠিক আছে কিন্তু যেটা আমি বাণিজ্যিক সমতার কথা কোম তিনহলে দুখন দেশের মাজ থাকা যে আমদানি আর রপ্তানি আছে আমদানি আমি কি বলে কো ইম্পোর্ট আর রপ্তানি কি বলে কো এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট আর এক্সপোর্ট আছে সেইখান কথাহে আমি কেবলমাত্র কি করো আলোচনা করো কিন্তু পরিসর সমতা বলে পরিষদের সমতা বলে কোয়ার লগে লগে এই দুয়োখন দেশের মাজ আদান প্রদান হওয়া সকলবিল কেবলমাত্র ইম্পোর্ট এক্সপোর্টে নহে আমদানি রপ্তানি নহয় সববিল সকলবিল সববিল ইনক্লুডিং হয়ে থাকে এইখন যে দুখন দেশ আছে দুয়োখন দেশের মাজ সেইখিন বস্তু কি আহি যায় পরিষদের সমতাত আহি যায় ঠিক আছে আশা করি তোমালে এইখিন কথা মর বুঝি পাইছা ওকে তারপর পরিসর সমতার হিসাবত দৃশ্যমান আর অদৃশ্যমান দুয়োবিধ সামগ্রী লিপিবদ্ধ করা হয় মানে কলো নহে য পরিষদর সমতা আছে তার দৃশ্যমানত বস্তু থাকিব পড়ে অদৃশ্যমান বস্তু থাকিব পড়ে অর্থাৎ দুয়োখন দেশের মাজ যি দৃশ্যমান বস্তু যি দেখা পাওয়া বস্তু আদান প্রদান হয়েছে সেইখিনিও আমি কাউন্ট করি হিসাব করি আর অদৃশ্যমান যে বস্তু আমি দেখা পাওয়াই নাই যে যুক্ত ধরনের সেবা হব পড়ে সেইখিন বস্তু আমি কি করি কাউন্টিং করি আমি ঘটনাখি করি কিন্তু বাণিজ্যিক সমতাত কেবল দৃশ্যমান সামগ্রীহে কাউন্ট করা হয় দৃশ্যমান যে সামগ্রী আছে সেইখিনি কি করা হব ইয়াত গণনা করা হব ঠিক আছে তো কোয়েশন নম্বর সেভেন স্থির বিনিময় হার আর পরিবর্তনশীল বিনিময় হার দুটা ধারণা দুটো সময় গই লিখা ওকে সো তোমালে চাবলে পাইছা স্থির বিনিময় হার স্থির বিনিময় হার ব্যবস্থাত এখন দেশের মুদ্রা কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা কর্তৃপক্ষ বলে কোয়ারে যি মুদ্রা যে ম্যানেজমেন্ট করে যি অর্গানাইজেশন অর্থাৎ আমি আর বি আই বলে কোব পড়ো আর বি আই আর বি আই বলে কোব পড়ো যাক আমি কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে কো আন দেশের মুদ্রার সহিত বিনিময় হার স্থির করে কি কে দেশের মুদ্রার সহিত বিনিময় হার স্থির করে ঠিক আছে তিনহলে কি করব যে আমার আর বি আইয়ে গোটেখি কন্ট্রোল নিজের হাতত রাখিব তাক কি বলে কম আমি স্থির বিনিময় হার বলে কোয়া কম আমি ঠিক আছে যত কি করা হয় এখন দেশের যি মুদ্রার চেঞ্জেস যে হয় পরিবর্তন যে হয় বা যে বিনিময় হয় বিনিময় খেয়ে গোটেখিন কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ করার হাতত থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওসর থাকে অর্থাৎ আর বি আইয়ের ওসর থাকে ঠিক আছে আর পরিবর্তনশীল বিনিময় হার কি পরিবর্তনশীল বিনিময় হার ব্যবস্থা হল এনে এক বিনিময় ব্যবস্থা বিনিময় পদ্ধতি যত মুদ্রার বিনিময় হারর হার যোগানোর চাহিদার পারস্পরিক ক্রিয়ায় নির্ধারণ করে কি কে আর পরিবর্তনশীল বিনিময় হার তেতিয়াই আমি কম যে যোগানোর চাহিদার সহিত জড়িত হয়ে পিনে কোনো একটা বস্তুর বিনিময়ের হার নির্ভর করে তেতিয়াহে আমি কি করি পরিবর্তনশীল যেহেতু যোগানোর চাহিদা সকল সময় একই থাকিব নয় সেই কারণ সেইখিন বস্তু কি হয়ে থাকে পরিবর্তনশীল হয়ে থাকে সেই কারণে আমি তাক পরিবর্তনশীল বিনিময় হার বলে কো আর স্থির অবস্থা যেটা হব স্থির অবস্থা কেটিয়ে হব যে আমার কোনো একটা দল বা সংগঠনে বা অর্গানাইজেশনে কি করব বা ডাইরেক্টলি কন্ট্রোল করিব বা এটা নিয়ন্ত্রণ করার যত্ন করিব বা চেষ্টা করিব তেতিয়া আমি তাক কি বলে কম স্থির বিনিময় হার বলে কম ঠিক আছে কোয়েশন নম্বর এইট বিনিয়োগ গুণ কি বিনিয়োগ গুণ কি যদি হে তিনশো তিনশো কোটি টাকার নতুন বিনিয়োগে জাতীয় আয় বা বারোশো কোটি টাকা বৃদ্ধি করে তিন বিনিয়োগ গুণ করার মান গণনা করা এই ক্ষেত্রে এম পি সির মান কি মান হব এট ফার্স্ট উই নিড টু বি নো যে হোয়াট ইজ বিনিয়োগ গুণ ওকে বিনিয়োগ গুণ কি কাক কোয়া হয় সেইখিন কথা আমি জানি লাগিব যে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মূল্য দিয়ে থাকলে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বতন্ত্র বিনিয়োগের ফলত আয় আর নিয়োগত হওয়া বৃদ্ধিকেই বিনিয়োগ গুণ বিনিয়োগ গুণ বলে কোয়া হয় অর্থাৎ আমার বিনিয়োগ গুণ বলে তেতিয়া কম যে আমার পার্টিকুলার একটা আয়ের কারণে আমি কি নিয়োগ লাভ করব বা পার্টিকুলার একটা আয়ের কারণে আমি কি পরিমাণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করব সেইখিন বস্তু আমি কি বলে কোয়া হম কম বিনিয়োগ গুণ বলে কম ঠিক আছে এটা কে 
যদি তিনশো কোটি টাকা নতুন বিনিয়োগ বৃদ্ধি বিনিয়োগ বৃদ্ধি হয়েছে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিবর্তনশীল বুলি কম আমি সো ডেল্টা বিনিয়োগ মানে কি বলে কম আমি ডেল্টা আই ডেল্টা ইজ ইকাল টু কী হবো তিনশো কোটি টাকা অর্থাৎ তিনশো ঠিক আছে আফটার ড্যাট যে জাতীয় আয় বারোশো কোটি টাকা বৃদ্ধি জাতীয় আয় মানে কি ডেল্টা বৃদ্ধি হওয়া মানে কি চেঞ্জেস হওয়ার চেঞ্জেস কোয়ার লগে লগে চেঞ্জেস সব ধরনের থাকার লগে লগে আমি ডেল্টা বহাম সো ডেল্টা ওয়াই ইজ ইকাল টু কিমান হব বারোশো হয়ে যাব ঠিক আছে ওকে বারোশো হয়ে যাওয়ার লগে লগে তারপিছত কি আহি যাব তেন্তে বিনিয়োগ গুণক মানে উল্লেখ করা সো বিনিয়োগ গুণক ইজ ইকাল টু আমি সূত্রটা জানিব লাগিব কে ইজ ইকাল টু ডেল্টা ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডেল্টা আই ঠিক আছে সো আমি ইয়ের মানখিনি বহুয়াই দিছো জি ডেল্টা ওয়াই আছে ডেল্টা ওয়ার মান বারোশো বারোশো আমি বহাই দিছো আর কেয়ার মান যে তিনশো টাকা তিনশো টাকা বহাই দিছো ইজ ইকাল টু কটা কটি করলে কি হবো জিরো জিরো কেনসেল কল জিরো জিরো কেনসেল কল তিন চারি গুণ বারো ঠিক আছে চারি আহি গল গতি চারি কে ইজ ইকাল টু আমি জানিল জানিলো যে চারি হয় ঠিক আছে এটিয়ে কে এই ক্ষেত্রে এম পি সির মান কি হব যদি কেয়ার মান দিয়ে আছে তেন এম পি সির মান উলিও একবারে সহজ হয়ে যাব সো কে ইজ ইকাল টু দিয়ে আছে আমার ফোর বলে এটিয়ে এম পি সি যদি আমার এম পি সি দিয়ে থাকে তেনহলে কে ইজ ইকাল টু কিমান হবো ইয়ের সূত্রটা কে ইজ ইকাল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস এম পি সি ঠিক আছে এম পি সির মান ইয়ারপরা আমি উলিয়াব লাগে সো কেয়ার মান দিয়ে আছে সো এম পি সি ইয়াত ওয়ান মাইনাস এম পি সি যুক্ত আছে ইয়াত ওয়ান ডিভাইডেড বাই হয়ে আছে নহয় জানো গতি এম পি সির ইফালে আনলে কি হয়ে যাব ইয়াত হরণ হয়ে আছে ইয়াত আহিলে কি হয়ে যাব পূরণ হয়ে যাব ইয়াত অহার পিছন পূরণ হয়ে গেছে সো কে আর ওয়ান পূরণ করলে কি হয়ে যাব কে আর ওয়ান পূরণ করার লগে লগে কি হয়ে যাব কে হয়ে যাব মাইনাস কে আর এম পি সি পূরণ করার লগত কি হয়ে যাব কে ইন্টু এম পি সি হয়ে যাব আমি কথাখিনি নিশ্চয় বুঝব পারিছো ঠিক আছে ইজ ইকাল টু ওয়ান এটা যিনি কে কে ইন্টু এম পি সি আছে ইফালে রাখি দিল আর যিনি প্লাস কে আছে প্লাস কে খেয়ে ইফালে গেলে কি হয়ে যাব মাইনাস কে হয়ে যাব গতি ইফালে আনিছো আমি কি হয়ে গেছে মাইনাস কে হয়ে গেছে মাইনাস কে হয়ে যাওয়ার লগে লগে ইফালেও মাইনাস আছে গতি মাইনাস আর ইফালের মাইনাসটা কি হল ক্যান্সেল হয়ে গেল গতি কে ইন্টু এম পি সি ইজ ইকাল টু কে মাইনাস ওয়ান বলে আমি কব পো সো এটি কেয়ার মান আমার দিয়ে আছে কেয়ার মান দিয়ে থাকার আগতে আমি কি করবো কেয়ের লগত এই পুরনো হয় পুরনোত আছে মানে কালারটি চেঞ্জ করে চেঞ্জ করে লো কেয়ের লগত কেয়ের লগত এম পি সিটি পুরনোত আছে ইফালে গেলে কি হয়ে যাব এটি হরণ হয়ে যাব সো আগতে কি আছে কে মাইনাস ওয়ান আছে সো ডিভাইডেড বাই কে আহি গেল হরণ হয়ে গেল ঠিক আছে এটি কেয়ার মানখিনি আমি বহুয়াই দিম বহুয়াই দিলে কি হয়ে যাব যে এম পি সি ফেলে থাকি গেল এম পি সি ইজ ইকাল টু কেয়ার মান কে কে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই কে সো ফোর মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর সো তিন ডিভাইডেড বাই ফোর এনেকুয়াকে এনসারটা ওলাই গেল এটা যদি আমি এই ডিভাইডেড বাই করো হরণ করো হরণ করলে কি হয়ে যাব জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ উলিয়ে যাব ঠিক আছে সো আমার দুটা বস্তু উলিয়াব দিছিল এটা হল কেয়ার মান কি হব আর এটা হল এম পি সি কি হব সো এম পি সিও আমি উলিয়ালো উলিয়ালো আর কেয়ার মানও উলিয়াই ললো ঠিক আছে আশা করো তোমাদের এইখিনি কথা বুঝি পাইছা ঠিক আছে ওকে নেক্সট ইয়া অর দি পিনে আরও এটা কোশ্চেন দিছে যে সামগ্রিক চাহিদার উপাদান উপাদানসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা সো সামগ্রিক চাহিদার উপাদানসমূহ আমি তলত আলোচনা করল সে হল এক নম্বর উপাদান কি দিয়ে আছে ব্যক্তিগত উপভোগ চাহিদা ব্যক্তিগত উপভোগ চাহিদাক আমি সি বলে সংক্ষেপে সি বলে কো ঠিক আছে কনজিউম সি মানে কনজিউম বোঝায় কাস্টমারে যে কনজিউম করে সো এইখানে আমার ব্যক্তিগত উপভোগ চাহিদা বলে কম যি চাহিদাই ঘর খণ্ডর ক্রয় ক্ষমতা আর ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করার দ্রব্য আর সেবা বুঝায় ইয়াকে সি হিসেবে প্রকাশ প্রকাশ করা হয় ঠিক আছে সো সি এনেকা বুঝাব যে আমার ব্যক্তির বা ব্যক্তিগত খণ্ডর যে আমার ক্রয় ক্ষমতা আছে বা যিনি আমি বস্তু ক্রয় করবলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছো এইখিনি কথা বুঝাব তারপিছত আই গল বিনিয়োগ চাহিদা বিনিয়োগ চাহিদা মানে আমি বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানতে হোক বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি আর কেঁচা মাল আদি যেটি আমি বিনিয়োগ করবলে আমি চাহিদা সৃষ্টি করি বা আমি আগ্রহ জগাম তেতিয়া কি বুঝাব সেয়া বিনিয়োগ চাহিদা বলে বুঝাব সো বিনিয়োগ চাহিদাক আমি আই বলে সংক্ষেপে কোয়া হয় আই মিনস ইনভেস্টমেন্ট ওকে সরকারি ব্যয় সরকারি ব্যয় মিনস গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার্স ওকে সো সরকারি ব্যয় সরকার জনকল্যাণের বাবে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য আর সেবাত করা ব্যয়ক সরকারি ব্যয় বলে কোয়া হয় অর্থাৎ সরকারে বিভিন্ন ধরনের রাইজর কাম করবর কারণে যিনি ব্যয় সাধন করে রাইজর বাবে সেইখিনি ব্যয়ক আমি সরকারি ব্যয় হিসেবে কব পো ইয়ের ভিতর সরকারি উপভোগ ব্যয় উপভোগ ব্যয়ও আছে যে উপভোগ ব্যয় মানে সরকারি উপভোগ ব্যয় বলে কোয়ার লগে লগে যিনি সরকারে
এনে গো ঠাই টাকা খিনি বা বস্তু খিনি খরচ করে নিজের এসেট খিনি খরচ করে যত খরচ করার খরচ করাটো এটা কি হয় সরকার কারণে ইনভেস্টমেন্ট হয় বিকজ তারপর বহু ধরনের যে ইনকাম সেইখানে জেনারেট হওয়ার একটা সুযোগ বা একটা পথ এস্টাবলিশ হয় আরম্ভ হয় ঠিক আছে যে যদি আমি সিহতে পথ যে রাস্তা আছে রাস্তার খিনি মেরামতি করে বা কনস্ট্রাকশন করে সব পথ আর যোগাযোগ তারপর বুনিং তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকা এইবিল সকলবিল কি আমার যি সরকারি বিনিয়োগ দেয় ঠিক আছে আফটার দ্যাট শুদ্ধ রপ্তানি শুদ্ধ রপ্তানি বলে কোয়ার লগে লগে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বলে আমি কোথাও ঠিক আছে সো অর্থনীতি এখন আমদানি আর রপ্তানি দুটাই কার্যই চলি থাকে যে কোনো অর্থনীতিত যা ওপেন ইকনমি আছে যা দেশত সকলবিল দেশতে আমদানি আর রপ্তানি দুটা কার্য এটা মাস্ট বি কম্পালসরি এটা বস্তু হয় যি প্রত্যেকটা দেশতে কি হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট হয় প্রত্যেকটা দেশের কারণে ঠিক আছে দেশের রপ্তানির পর আমদানি বিয়োগ করলে শুদ্ধ রপ্তানি পাওয়া যায় কি কে যদি আমি রপ্তানির পর রপ্তানির পর আমদানি বিয়োগ করো রপ্তানি মানে যিনি আমি অন্য একটা দেশলে পঠিয়ে দিল তারপর অন্য এখন দেশের পর আমার দেশের যিনি আহিল সেইখানি বস্তু আমি বিনিয়োগ করো অর্থাৎ এক্স মাইনাস এম যদি আমি বিয়োগ করো তেহলে আমার যি শুদ্ধ রপ্তানি সেইখানে আমি পাম ঠিক আছে ইও সামগ্রিক চাহিদার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আর সামগ্রিক চাহিদা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ইয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শুদ্ধ রপ্তানির পরিমাণ ইজ ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস এম যেখানে মানে তোমাকে অল্প আগতে কলো গতি সামগ্রিক চাহিদা সামগ্রিক চাহিদা এভারেজ ডিমান্ড এভারেজ ডিমান্ড মানে কি হয়ে যাব সি প্লাস আই প্লাস জি প্লাস এক্স মাইনাস এম ওকে এইখানে হল সূত্র তোমার এই সূত্র মনে রাখি লাগিব ওকে তারপর নেক্সট নিম্নলিখিত ধারণা সমূহের মাজ পার্থক্য লিখা যে কোনো দুটার বহুকিটা তোমালোক অপশনত দিয়ে আছে যে কোনো দুটার মাজ পার্থক্য লিখব লাগে ঠিক আছে সো স্বতন্ত্র বিনিয়োগ আর অভিপ্রেত বিনিয়োগ স্বতন্ত্র বিনিয়োগ বলে কোয়ার লগে তোমালোকে বুঝি পাব লাগিব যি বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে আমি আনর দ্বারা কোনো ধরনের প্রভাবিত নহই পিনে নিজে বিনিয়োগ করো তাক স্বতন্ত্র বিনিয়োগ বলে কম আমি আর অভিপ্রেত বলে কোয়ার লগে লগে আনর দ্বারা আমি কি হয়েছো প্রভাবিত হয়েছো এইখানে কথা সাকি ইয়াতে আছে যাবর মূলধন বিনিয়োগ উৎপাদন বা লাভর দ্বারা প্রভাবিত নহয় তাক স্বতন্ত্র বিনিয়োগ বলে এনেকা কই কো মো যে প্রভাবিত নহয় কোনো কারকর দ্বারা প্রভাবিত নহয় তাকে আমি স্বতন্ত্র বিনিয়োগ বলে কম আনহাতে যাবর বিনিয়োগ দেশের উপার্জন বা আয় আয়ের পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয় তাক অভিপ্রেত বিনিয়োগ বলে কোয়া হয় কি কে দেশের উপার দেশের বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগর বিনিয়োগ করার বাবে যিনি আমার কিমান পরিমাণ উপার্জন হব বা বিভিন্ন ধরনের যা আমার কারক আছে কারক দ্বারা আমি যেটা প্রভাবিত হো তো আমার সেইবিল কি হয়ে যাব অভিপ্রেত বিনিয়োগ হয়ে যাব স্বতন্ত্র বিনিয়োগ জনসংখ্যা বৃদ্ধি রাজনীতি যুদ্ধ আদি দ্বারা প্রভাবিত হয় প্রভাবিত হয় আনহাতে অভিপ্রেত বিনিয়োগ আয় ক্রেতার চাহিদা মূলধন আদির দ্বারা প্রভাবিত হয় যদি স্বতন্ত্র বিনিয়োগ প্রভাবিত হব পে তাহলে এইবিল ক্ষেত্র ক্ষেত্র বাবে প্রভাবিত হব পে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সকল জানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে আছে আর রাজনীতি সকল আমি গম পাও যে বর্তমান সময় রাজনৈতিক পরিবেশ কেন বা ইন ফিউচার রাজনৈতিক পরিবেশটা কেন হব এটা আমি কি করব এটা এজামশন করে লোব পো বা ধারণা করে লোব পো গতি এইবিল দ্বারা প্রভাবিত হব পে কিন্তু অভিপ্রেত যে বিনিয়োগ আছে সেইবিল কিন্তু আমার যিনি বিনিয়োগ অভিপ্রেত বিনিয়োগ যে আমার আয় ব্যয় ক্রেতার চাহিদা মূলধন আদির দ্বারা প্রভাবিত হয় ঠিক আছে ওকে প্রত্যাশিত উপভোগ আর শেহান্ত উপভোগ প্রত্যাশিত উপভোগ বলে কোয়ার লগে লগে কি বুঝি পাও আমি যে প্রত্যাশিত উপভোগ হল উৎপাদনকারী কারী সকলে এটা নির্দিষ্ট সময়কালত উপভোগ করব বলে আরম্ভ করা এক ধর এক ধারণা এটা নির্দিষ্ট সময়কালত উপভোগ করব বলে এটা নির্দিষ্ট ধারণা হয় প্রত্যাশিত উপভোগ অর্থাৎ প্রত্যাশিত বলে কোয়ার লগে লগে আমি এটা এজামশন করলাম এটা ধারণা করলাম যে উই দিন এ পার্টিকুলার টাইম হোয়াট কাইন্ড অফ হোয়াট এমাউন্ট অফ গুড উই উই আর গোয়িং টু গোয়িং টু কনজিউম ওকে এটা নির্দিষ্ট সময়সীমার ভিতর আমি কিমানখিনি দ্রব্য বা সামগ্রী আহরণ করিম বা আমি কনজিউম করিম এইখিনি হব প্রত্যাশিত উপভোগ আলটিমেটলি প্রত্যাশিত উপভোগ যিনি আছে সেইখানে কি বুঝায় এটা ধারণাহে বুঝায় ইন রিয়েলিটি এইখিনি সম্ভব নহবও পে এইখিনি বুঝায় ঠিক আছে আনহাতে শেহান্ত উপভোগ হল এটা নির্দিষ্ট সময়ত উপভোগর প্রকৃত গণনার প্রকৃত গণনার মূল্য কে শ্রীহান্ত উপভোগ এনেকা একটা কনসেপ্ট হয় যি কনসেপ্ট আমি কি করো যে উপভোগ কার্য সম্পাদন করার পিছন আমি কিমানখিনি উপভোগ করল বা কিমানখিনি আমি প্রকৃত প্রকৃত অর্থ আমি কিমানখিনি ভোগ কার্য সম্পাদন করল সেইখিন আমি আমি গণনা করি ঠিক আছে এয়া হবো আমার শ্রীহান্ত উপভোগ আন এটা কি দিছে 
প্রত্যাশিত উপভোগ হল পরিকল্পিত আনাতে সেয়ান্ত উপভোগ হল প্রকৃত উপভোগ এইখিনি কথা তোমার তোমার লোকের আগতেই গেল ঠিক আছে ওকে অফলাইন ক্লাসত মানে এইবিলাক কথা বস্তুখিনি বুঝাই দিছোয়ে তারপরে আমার যিখিনি পেইড অনলাইন বেজ আছে সেইখিনি তো আমি মানে এইবিলাক এইবিলাক লৈ পিনে ক্লাস কৰিছোয়ে ঠিক আছে ওদিকে আলটিমেটলি জি সকলে আমার পেইড ক্লাসত আছিলে সেটা গম পাবো এইখিনি কথা আমি অলরেডি আগতে ডিসকাশন কৰিছিলিয়ে ওকে প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰবণতা আৰু সঞ্জয় প্ৰবণতা নেক্সট কোশ্চেন ওকে প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰবণতা আৰু প্ৰান্তিক সঞ্জয় প্ৰবণতা সো ফাৰ্ষ্টলি আমি জানিব লাগিব প্ৰান্তিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি অতিৰিক্ত বুজি পাওঁ প্ৰান্তিক কোৱাৰ লগে লগে বুজিব লাগিব যে অতিৰিক্ত সো অতিৰিক্তভাৱে যদি আমি উপভোগ কৰোঁ সেইখিনি আমাৰ অতিৰিক্ত উপভোগ প্ৰবণতা বা প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰবণতা হৈ যাব আৰু অতিৰিক্তভাৱে যদি আমি সঞ্চয় কৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব প্ৰান্তিক সঞ্চয় প্ৰবণতা বা অতিৰিক্ত সঞ্চয় প্ৰবণতা হৈ যাব সো আয়ৰ পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তন হ'লে উপভোগ কাৰ্য যি পৰিৱৰ্তন হয় তাৰ অনুপাতকে প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰবণতা বুলি কোৱা হয় অর্থাৎ আমার আয়ৰ যদি পৰিৱৰ্তন হয় তেনেহ'লে আমাৰ উপভোগৰ যিখিনি পৰিৱৰ্তন হ'ব সেই অনুপাতকে আমি কি বুলি ক'ম প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰবণতা বুলি ক'ম অৰ্থাৎ আমাৰ আয় অৰ্থাৎ ডেল্টা ৱাই ভাগৰ যিখিনি আমি কনজিউম কৰিছোঁ আমি উপভোগ কৰিছোঁ ঠিক আছে ডেল্টা চি চেঞ্জেছ যিখিনি হৈ আছে ডেল্টা মানে পৰিৱৰ্তনশীল ঠিক আছে এইখিনি আমাৰ কি হৈ যাব প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰবণতা আৰু আনহাতে আয়ৰ প্ৰতি এক পৰিৱৰ্তনৰ ফলত সঞ্চয়ৰ যি পৰিৱৰ্তন হয় তাক প্ৰান্তিক সঞ্চয় প্ৰবণতা বোলে অৰ্থাৎ আমাৰ ইনকামৰ পৰা অৰ্থাৎ ডেল্টা ৱাইৰ পৰা যদি আমাৰ সঞ্চয়ৰ পৰিৱৰ্তন হয় অৰ্থাৎ ডেল্টা এছ যদি আমাৰ পৰিৱৰ্তন হয় তেনেহ'লে তাক আমি সঞ্চয় প্ৰান্তিক সঞ্চয় প্ৰবণতা বুলি ক'ম ঠিক আছে আশা কৰোঁ তোমালোকে এইখিনি কথা মই বুজি পাই আছে নাম্বাৰ ফ'ৰ নেক্সট কোৱেশ্যন এইখিনি সূত্ৰখিনি দিয়ে আছে সূত্ৰখিনি আলোচনা কৰিলোঁ মই ঠিক আছে প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰবণতা আৰু প্ৰান্তিক গড় উপভোগ প্ৰবণতা ওকে এইখিনিতো ইজিলি বস্তু হয় যে প্ৰান্তিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হয় কি কি বুলি ক'ম আমি অতিৰিক্ত বুলি ক'ম আৰু গড় বুলি বুলি গড় বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ইজনৰ ক্ষেত্ৰত বা এটা অৰ্থত আমি এইখিনি কথা বুজি পাম অৰ্থাৎ আয়ৰ প্ৰতি একক বৃদ্ধিৰ ফলত উপভোগৰ যি বৃদ্ধি হয় তাৰ অনুপাতক প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰবণতা বোলে ইয়াত চোৱা যে পৰিৱৰ্তনৰ ফলত শব্দটো আছে ঠিক আছে কৈছে যে আয়ৰ প্ৰতি একক বৃদ্ধিৰ ফলত বৃদ্ধি মানে পৰিৱৰ্তন হোৱা উপভোগৰ যি বৃদ্ধি হয় বৃদ্ধি হয় মানে কি পৰিৱৰ্তন হোৱা এইখিনি শব্দ আছে অৰ্থাৎ প্ৰান্তিকত পৰিৱৰ্তন শব্দটো থাকিব বা বৃদ্ধি শব্দটো থাকিব আনহাতে মুঠ আয় আৰু মুঠ উপভোগৰ অনুপাতক গড় উপভোগ প্ৰৱণতা বুলি কোৱা হয় মুঠ আয় আৰু মুঠ উপভোগৰ পৰিমাণক গড় উপভোগ প্ৰৱণতা বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ এ পি চি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু এম পি চি বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি বুজি পাম আমি ডেল্টা চি ডিভাইডেড বাই ডেল্টা ৱাই অ'কে লগতে মুদ্রা বেংক কেন্দ্রীয় বেংকৰ চাৰিটা মুখ্য কাৰ্য এইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ অলৰেডি ইউটিউবত ভিডিঅ' ভিডিঅ' আছে ইয়াৰ ইয়াৰ ওপৰত ঠিক আছে তোমালোকে চাই ল'বা যদি তোমালোকে চোৱা নাই এতিয়াও তোমালোক যদি পৰা নাই ভিডিঅ'টো চালেই তোমালোকে এইখিনি মুখস্থ কৰাৰ দৰকাৰ নাই জাষ্ট খালি তোমালোকৰ মানে পইণ্টবিলাক মনত ৰাখি বাকী নিজে বনাই লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে চ' আজিলৈ মানে পৰৱৰ্তী ক্লাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ জয় হিন্দ জয় ভাৰত